ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆನ್ನೇರಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದಿನೇ ದಿನೇ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗ್ತಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನು ಬಚಾವ್ ಆಗುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಬರೋ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿ ಚೆನ್ನೈನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಲಿದೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರೋನಾ ಕೂಪವಾಗುತ್ತಾ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದ ಶೇಕಡಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿ ಚೆನ್ನೈನಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಲಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಕೂಪವಾಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋಂಕಿತರು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಲಿಯಾಗ್ತಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾನಗರಗಳ ಜೊತೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಳಿದ ಮಹಾನಗರಗಳ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಏನು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಚೆನ್ನೈ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಲೇ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಏಳು ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹಾನಗರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲೂ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾರುತೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುತೇಶ್ ಮಹಾನಗರಗಳ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ದಾರಿನೇ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಮಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೋಟ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿರದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ನಲ್ವತ
ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮುಂಬೈ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಚೆನ್ನೈನೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಆಗೋದಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹರಡಿದೆ ತೋರ್ಸಿನ ಮೂಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸಿನ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಐ ಎಲ್ ಇಯಿಂದ ಬಂತ ಸಾರಿಯಿಂದ ಬಂತ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾನೇ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಹೊರಗೋದ್ರೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ವೈರಸ್ ಮನೆಗೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ವಿನಃ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಏನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಹರಡುವಂತಹ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ವಿನಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರದೇ ಇರೋ ತರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಮಾ ಥ್